ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு சுடிதார் வந்து பேசிக்காக எப்படி பேப்பரில் கட் பண்ணி அதையும் ஸ்லாத்தில் கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த வீடியோவை நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோடு அந்த பக்கத்தில் இருக்க பெல்ஸ் மலையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும் வந்து யாருக்காகனா பிகினஸ் நான் இப்போ தான் சுடிதார் வந்து கட் பண்ண கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண வந்து ஆரம்பிக்க போகிறேன் எனக்கு அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்காக மட்டும்தான் இந்த வீடியோ நார்மலாக நான் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு தேவைனா பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா சுடிதார் கட்டிங்கெலாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி கட் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் ஒரு மாதிரி கட் பண்ணுவேன் நான் கட் பண்ணுற மெத்தடு தான் உங்களுக்கு வந்து நான் இப்போ வந்து எப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு இது கம்ஃபர்ட்டாக இருந்தால் நீங்கள் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃபாலோ பண்ணுற மெத்தடே ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் மட்டும் இடையில் வந்து நான் சொல்கிறது வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா இதுதான் துணின்னு நினச்சிக்கோங்க இப்போ துணி இப்படி ஃபுல்லாக இருக்குது இது இப்படி ரெண்டாக மடிச்சுக்கிறோம் ரெண்டாக மடிச்சுட்டு என்ன பண்ணணுன்னா மறுபடியும் ஒரு மடிப்பு மடிச்சுக்கணும் மடித்து இப்போ இந்த லென்த்துக்கு வச்சுக்கணும் இந்த சைட் பாருங்கள் ரெண்டு மடிப்பாகமாக இருக்குது இந்த சைடு ஒரு மடிப்பாகமும் ரெண்டு ஒரு தனித்தனியாக இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதான் நம்ம துணி நினச்சிக்கிறோம் நம்ம பக்கம் இந்த மடிப்பு வந்து வர மாதிரி போட்டுக்கணும் இப்போ வர மாதிரி போட்டுட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுமே உயரம் வந்து எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட் நான் வந்து உயரம் மார்க் பண்ணுறேன் அது இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ இதுதான் கீழே கீழே வந்து நான் ஒரு லைன் வந்து போட்டு போடுறேன் இது என்னென்னா கீழே வந்து துணி கொஞ்சம் மேலே கீழே அந்த மாதிரி இருக்கும்லாம் ஒவ்வொரு பிரிண்டடாக வரக்கூடிய கிளாத்துலலாம் அப்படி இருக்கும் அதனால் அதை வந்து நம்ம ராய் ஜெஸ்லாம் கட் பண்ணி எடுப்போம் அதனால் அது வந்து இது நினச்சிக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து தான் அப்படின்னா ஒரு பார்டர் வருது உங்கள் சுடிதாரில் அந்த பார்டர் வந்து இங்கே தான் முடியுது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நினச்சிக்கோங்க இப்போ இங்கே இருந்து தான் மேலே வந்து உயரம் வந்து நம்ம எவ்வளோன்னு எடுக்க போகிறோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கேருந்து உயரம் வந்து நான் எவ்வளோன்னு சொல்லி மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து என்னோடய உயரம் வந்து இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் நார்மலாக சுடிதாரில் உயரம் வந்து எப் எவ்வளோ இருக்குன்னா முப்பத்தி ஆறு இன்ச்சஸ்லேருந்து இருக்கும் முப்பத்தி ஆறுலேருந்து முப்பத்தி எட்டு வரைக்கும் கூட இருக்கும் இப்போ நம்மளோட உயரம் வந்து நீங்கள் முப்பத்தி ஆறு இருக்குதுன்னு கூட நினச்சிக்கலாம் ஃபுல்லாக அந்த உயரம் வந்து எவ்வளோனா முப்பத்தி ஆறு இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க அடுத்தால் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதோட அகலம் வந்து நமக்கு எவ்வளோனு தெரியணும்ல அதனால் இவ்வளோ இதோட அகலத்தை வந்து நம்ம மார்க் பண்ணும் நீளம் அகலம் ரெண்டையும் மார்க் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வந்து துணியை கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம மார்க் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சுடிதாரோட அகலம் வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு பழைய சுடிதார் இருக்குது இதில் வந்து இது வந்து கீழே வந்து ஓப்பன் ஓப்பன் சைடுக்கு இந்த ஓப்பன் சைடு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டாக மடிச்சுட்டு இது எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ நார்மலாக இந்த சுடிதார் வந்து இது இந்த சுடிதார் பொறுத்த வரைக்கும் இதோட இந்த இந்த அளவு வந்து ஒரு பத்து இன்ச்சஸ் இருக்குது இது கூட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒன்றரை இன்ச் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன் இந்த ஒன்றரை இன்ச்சில் இந்த சைடு வந்து மடக்கி தைக்கணும்ல அதுக்காக ஒரு ஒன்றரை இன்ச் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஒன்றரை இன்ச் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒன்றரை இன்ச் ஆட் பண்ணால் இப்போ நார்மலாக நான் வந்து இது பத்து இன்ச்சஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன்னா அதோட அகலம் அப்போ அது கூட ஒரு ஒன்றரை இன்ச் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இந்த பத்து இன்ச் யாருக்கெலாம் இருக்கோ அப்படின்னா அதாவது அப்புறம் அந்த செஸ்டோட அளவு வந்து முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து முப்பத்தி நாலு வரைக்கும் இருக்கும்ல அவங்களுக்கு வந்து இந்த 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 பத்து இன்ச்சஸ் அது கீழே வந்து அந்த டாப்போட நாளாக மடித்து போட்டிருக்கும் போது அதோடய வித்து வந்து பத்து இன்ச்சஸ்ன்னு வர்றது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண நான் இப்போ இந்த சுடிதார் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி கட் பண்ண போனால் அவங்களோட செஸ்ட் அளவு முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து முப்பத்தி நாலு இருந்தால் இந்த மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட் வந்து ஓரளவு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு இப்போ நான் கட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து இதோட அகலம் வந்து அதனால் நான் ஒரு பதினொன்றரை இன்ச்சு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் நமக்கு வந்து பதினொன்றரை இன்ச்சு சரிங்களா இந்த பதினொன்றரை இன்ச்சை இப்படி மேலே வரைக்கும் ஃபுல்லாக அப்படி மார்க் பண்ணிக்கணும் மார்க்
அடுத்தால் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ இதுதான் நமக்கு தேவையான அளவு இப்படி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நீளம் நீ உயரத்தையும் அகலத்தையும் மார்க் பண்ணி துணியை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இதுதான் ஒரு முக்கியமான டிப்ஸ் அப்படிதான் துணி எக்ஸஸாக இருக்காது அப்படி நம்ம கட் பண்ணவும் ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்குள்ளே நம்ம கட்டிங் முடிக்கணும் அப்படின்னு அடுத்தால் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த கழுத்தோட அகலம் வந்து எவ்வளோ இருக்குது மார்க் பண்ணணும் இந்த கழுத்தோட அகலம் வந்து நான் வந்து ஒரு மூணு இன்ச்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி மார்க் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் எத்தனை இன்ச்சஸ் ஒப்பீங்களோ அது பார்த்து ரெண்டுனா ரெண்டரை இன்ச்சு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா மூணுனா மூணு இன்ச்சஸ் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த தேர்ட்டி டூ இந்த அளவு இரு அந்த உடம்பு சுச்சல் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரெண்டரையிலேருந்து மூணு இன்ச்சு வச்சா கரெக்டாக இருக்கும் நான் மூணு இன்ச்சு வச்சுக்கிறேன் அது மாதிரி ஷோல்டரோட அளவு வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் ஷோல்டரோட அளவு மார்க் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணால் அப்புறம் கீழே வந்து அந்த கையோட உயரம் அதாவது கைக்கு கீழே அந்த கட் பண்ணணும்ல அந்த ஆம்கோலோட அளவு வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கட் பண்ணணும் அது எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நீங்கள் சுடிதாரே எடுத்து மெஷர் பண்ணி பாருங்கள் பழைய சுடிதாரில் இந்த ரெண்டு சேர்ந்து அதாவது இதிலேருந்து இது வரைக்கும் இதிலேருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ இருக்கோ அதுதான் கீழே வரும் ஆனால் அது கூட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அரை இன்ச்சு வந்து சேர்த்துருப்பாங்க நான் இப்போ என்ன நினச்சிக்கிறேன்னா இதுலேருந்து இது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு ஆறு இன்ச்சஸ் இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கிறேன் அப்போது அந்த ஆறு இன்ச்சும் அது கீழே ஒரு அரை இன்ச்சு சே அது கூட ஒரு அரை இன்ச்சு சேர்த்து ஒரு ஆறு இன்ச்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறேன் நான் இது இது ஒரு ஆறரை இன்ச்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறேன் இந்த ஆறு இன்ச்சு இருக்குது இதில் ஓய் இதில் மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அதுக்கு நேராக நம்ம அகலம் மார்க் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு நேராக இப்படி வரைஞ்சி விட்டுறணும் ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு போட்டு விட்டுறணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு அளவு வந்து நமக்கு தேவை அந்த இந்த ஒன் இந்த ஃபஸ்ட் இப்போ இந்த எடுக்க போகிற இந்த அளவு வந்து ரொம்ப முக்கியமான அளவு இது வந்து என்னென்னா செஸ்ட்டு செஸ்ட்டு வந்து எவ்வளோ இருக்குது நமக்குன்னு பார்க்கணும் இது வந்து எப்படி பார்க்கணுன்னா நம்ம சுடிதாரோட அந்த ரெண்டு கை பக்கம் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்களா அந்த ரெண்டே எடுத்து வச்சுட்டு எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இந்த கை ஜாயிண்ட்லேருந்து இந்த பக்கம் கை ஜாயிண்ட் வரைக்கும் வச்சுட்டு இது வச்சுட்டு நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சுடிதார் வந்து அடுத்த பக்கமாக திருப்பி போட்டு கூட அந்த தையல் போட்டிருப்பாங்களா அது சுந்த தையிலேருந்து இந்த தையல் வரைக்கும் எவ்வளோன்னு கூட பார்த்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மெஷர் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் இப்போ இது வந்து எவ்வளோ வருதோ அதை வந்து நம்ம ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இது வந்து துணி ரெண்டு மணிப்பாக தான் இருக்குது நம்ம வந்து இந்த பேப்பரை வந்து நாலாக போட்டிருக்கோம் அப்போ இப்போ எனக்கு வந்து முப்பத்தி ரெண்டு வருது அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் முப்பத்தி ரெண்டுனா அதை வந்து நாலால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ என்ன வரும் எட்டு வருமா அந்த எட்டு வந்து நம்ம அப்படியே மார்க் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அந்த முப்பத்தி ரெண்டுங்கிறது அவங்களோட கரெக்டான உடம்பளவு அப்போ நம்ம சுடிதாரை போடணும் அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் லூஸ் வேணும்ல அதில் அதனால் அதுக்குள்ளே நான் ஒரு அரை இன்ச் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து லூஸ் வேணும் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு இன்ச் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் நான் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன்னா இங்கே மார்க் பண்ணுறேன் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இது வந்து ஒரு எட்டரை இன்ச்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க எட்டரை இன்ச்சஸ் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மேலேருந்து நம்ம இங்கேருந்து ஒரு ரெண்டு லைன் ரெண்டு மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து எடுக்க போகிறோம் மேலேருந்து அதாவது இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் நான் நினச்சிக்கிறேன் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுக்கணும் இது வந்து எவ்வளோ இருக்கும்னா ஒரு பதிமூணு இன்ச்சஸ் இருக்கணும் அப்புறம் இங்கேருந்து மறுபடியும் அதுக்கே கீழே இன்னும் ஒன்று எடுத்துக்கணும் இது வந்து ஒரு இருபது இன்ச்சஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இந்த பதிமூணு இன்ச்சஸ் எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட இடுப்பு வளைவு வரும்ல அது வந்து நான் பதிமூணு இன்ச்சஸ் இருக்கும்னு நினச்சிக்கிறேன் கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கவங்களுக்கு பதிமூணு இன்ச்சஸ் வரும் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பன்னெண்டுலேருந்து பன்னெண்டரை இன்ச்சஸ் வரைக்கும் தான் வரும் இந்த பதிமூணு இன்ச்சு இப்போ இதில் தான் வருது இங்கே வரைக்கும் இந்த இந்த பதிமூணு இன்ச்சு மேலேருந்து இது வரைக்கும் பதிமூணு இன்ச்சு அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிறேன் அடுத்தால இதுக்கு இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இது வந்து இருபது இன்ச்சஸ்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த இருபது இன்ச்சு வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ஓப்பன் வந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகல சுடிதாரில் அந்த உயரம் தான் இந்த இருபது இன்ச்சஸ் இது வந்து நார்மலாக உங்க இருபது தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஒரு இன்ச் கூடவும் செய்யலாம் குறையவும் செய்யலாம் அவங்களோட உயரம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அகலமாக போடுவாங்க அப்படின்னா அதை பொறுத்து இது கூடும் குறையும் அந்த மாதிரி இப்போது பதிமூணு இன்ச்சஸில் ஒரு கோடு போட்டுக்கிட
இங்கேருந்து இங்கே இப்போ இதை எட்டு எடுத்தோமா அப்போ நான் கீழே வந்து இது வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு நினச்சிக்கிறேன்னா இந்த வரைக்கும் ஒரு பத் எட்டரையா அதுக்குள்ளே ஒன்றரை இன்ச் கூட்டி பத்து அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இப்போ இந்த மூணு அளவும் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு இதுதான் சுடிதாரில் வந்து முக்கியமான மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஏன்னா இந்த அளவு கரெக்டாக இருந்தால் தான் நமக்கு சுடிதாரில் கைக்கு கீழே வந்து கரெக்டாக ஃபிட்டாக இருக்கும் லூஸ் இல்லாமல் இது கரெக்டாக இருந்தால் கரெக்டாக நமக்கு வந்து இந்த ஷேப் கிடைக்கும் இது கரெக்டாக இருந்தோம்னா நமக்கு வந்து கீழே வந்து உட்கார இடம் உட்காந்து எழுந்திரிக்கும் போது அந்த மாதிரி டைட்டு லூஸ் அதெல்லாம் இதை கர இதை தான் இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த மூணு பாயிண்ட்டையும் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கணும் நான் எப்படி மார்க் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இங்கேருந்து இப்படி ஒரு கிராஸாக அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து இதை ஜாயின் பண்ணணும் ஆக்க மொத்தம் இந்த ஷேப் வந்து இப்படி தான் வரும் இப்படி வரும்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் கீழே வந்து இதோடய உயரம் வந்து எவ்வளோனு மார்க் பண்ணணும் இல்லை இதோடய உயரம் வந்து நம்ம எப்படி மா உயரம் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் நார்மலானால் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து பதினாறு இன்ச்சஸ் இருக்கும் பதினஞ்சு டு பதினாறு இன்ச்சஸ் இருக்கும் உயரம் அப்போது இதோட உயர் அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சுட்டு அதோட ஏற்கனவே நம்ம பழைய சுடிதார் வச்சு மெஷர் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் இது பத்து இன்ச்சஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த பத்து இன்ச்சஸ்னால் நம்ம இங்கே யாருமே பத்து மார்க் பண்ணிடுமா இந்த மார்க் பண்ணலேருந்து அப்படி கீழே ஒரு லைன் வந்து வரைஞ்சி விட்டுக்கோங்க இந்த மார்க்கிங்லேருந்து அப்படி கீழே ஒரு லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கோங்க அப்போ எக்ஸ்ட்ரா வீடில் வந்து தூரம் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் நமக்கு ஆல்ரெடி எடுத்து கனெக்ட் பண்ணி ஒன்றரை இன்ச்சு தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம மொத்தமே இது பதினொன்று இன்ச்சு தானே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அப்போ ஏற்கனவே இப்போ இது பத்து இன்ச்சு மார்க் பண்ணிட்டோம் இது எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றரை இன்ச்சு தான் இருக்கும் அப்போ இந்த ஒன்றரை இன்ச்சு நமக்கு இருக்கும் தெரியும் அப்போ என்ன பண்ணால் இந்த ஒன்றரை இன்ச்சு தானே இருக்குது இது கூட எக்ஸ்ட்ரா மேலே வந்து நம்ம தைக்கிறதுக்கு வந்து இன்னும் துணி விடலைல்ல அந்த தைக்கிறதுக்குள்ளே துணியை வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் இந்த அளவு இந்த அளவு வந்து நம்ம கரெக்டாக நம்ம உடம்போட அளவு இது மேலே தான் தையல் போடணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா உள்ளே கொஞ்சம் துணி விடுவோம்ல அந்த துணி தான் இது அப்போ இந்த ஒன்றரை இன்ச்சிலேருந்து இது எப்படி கொண்டு வந்து இப்படி வளைவாக கொண்டு வந்து இப்படி வந்து கொண்டு வந்து முடிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இந்த ஆம்கூல் மார்க்கிங் இது நான் ஃபஸ்ட்டே போட்டுக்கணும் போடாமல் விட்டேன் சாரி இந்த ஆம்கூல் மார்க்கிங் இது எட்டு ரேஞ்சு முடிதில்ல அதுலேருந்து அப்படியே போட்டு எப்படி நல்லா ஒரு வளைவாக கொண்டு போய் முடிச்சுக்கணும் இதுதான் நம்மளோட பேசிக்காக சுடியை வந்து கட் பண்ணுறக்கூடிய பேட்டர்ன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நான் ஐநூறு வாட்டி ரீகால் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணால் அகலம் அதாவது கழுத்தோட அகலம் எவ்வளோ மார்க் பண்ணிக்கணும் நெக்கோட அகலம் அடுத்தால ஷோல்டரோட அகலம் வந்து நம்ம என்னென்னு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ரெண்டு அ இந்த ரெண்டு அளவு எவ்வளோ இருக்கோ அதை பொறுத்து நம்ம ஆம்கோல் வந்து வரைஞ்சிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னா அப்பர் ஆம் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கிறோம் அவங்களோட செஸ்ட் அளவு வந்து எவ்வளோ இருக்கோ அதை மார்க் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இடுப்பளவு அதுக்கு கீழே அது கீழே உள்ள அளவு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் மார்க் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் தைக்கிறதுக்கு மெயினாக வந்து தைக்கிறதுக்கு துணி விடணும் ஒரு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் க நம்ம பிகினர்ஸாக இருக்கும்போது சுடிதார் இப்போ தான் தைக்க போகிறோம் அப்படின்னா வேகமாக கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஒவ்வொருத்தர்னால் இந்த தைக்கிறதுக்கு துணி விடாமல் அப்படியே நம்ம வரைஞ்ச அளவு மேலே கட் பண்ணி விட்டுருவாங்க அப்படி மட்டும் பண்ணிடுவோம் அப்போ மொத்தமாக வேஸ்ட் ஆகிடும் நமக்கு எல்லா அளவுமே போயிடும் அது எப்போவுமே நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் துணியை அப்படின்னா ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நம்ம எல்லா மார்க்கையும் கரெக்டாக போட்டிருக்கோமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் நம்ம வந்து கட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ அதுக்கப்புறம் வேறு என்னென்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி கட் பண்ணுவாங்க நான் இந்த மாதிரி தான் கட் பண்ணுவேன் அளவு சுடிதார் இருந்தாலுமே நான் அளவு தனியாக நோட் பண்ணி வச்சுப்பேன் அந்த சுடிதார்லேருந்து அளவெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு இப்படி தான் கட் பண்ணுவேன் எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக அந்த அளவு சுடிதார் போட்டு அப்படியே கட் பண்ணால் ஒரு அரை இன்ச்சு ஒரு இன்ச் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வர சான்சஸ் இருக்குது இல்லைன்னா கம்மியாக போக சான்சஸ் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இருக்கும்போது நமக்கு வந்து ஃபிட்டிங் வந்து கரெக்டாக வராது அப்படின்னு எனக்கு தோணும் அதனால் நான் எப்போவுமே இப்படி மெஷர் பண்ணி தான் கட் பண்ணுவேன் அதே மெத்தட் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கேன் இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்தால் நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எப்படி இந்த சுடிதார் கட் பண்ணணும்னு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம
கட் பண்ணி இப்போ நம்ம தனியாக எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் உயரம் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் உயரம் வந்து இப்போ அந்த டாப்போட லென்த் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த உயரமே எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது அதனால் நான் அப்படியே அதை வச்சுட்டு அந்த அகலம் எவ்வளோ இருக்கோ அதை அப்படியே கட் பண்ணி தனியாக எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கழுத்து வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் கழுத்து ஷோல்டர்னு சேர்த்து நான் இப்போ வந்து ஒரு ஆறு இன்ச் வந்து வர மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து இதில் வந்து நான் வந்து காலர் நெக் வர மாதிரி கொடுக்குறேன் அதனால் ஆறு இன்ச் வைக்கிறேன் இல்லை அஞ்சு இன்ச்சு தான் வைப்பேன் ஆம்கோல் வந்து ஆறரை இன்ச் வைக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே இந்த பேப்பரில் பார்த்தோம்ல அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் வரும் அப்படியே ஆம்ஃபோல் வளைவும் அதோடையே அப்படியே வரைஞ்சி விட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் செஸ்ட் ரவுண்டு வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ட் ரவுண்ட் மார்க் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் அது ஒரு எட்டரை இன்ச் மார்க் பண்ணுறோம் எட்டரை இன்ச் தெரியுது அதை எட்டரை இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் மேலேருந்து அந்த இடுப்பு பக்கம் வளைவு வரணும் இல்லை அந்த ஹைட் வந்து எவ்வளோ வைக்கிறோம் அப்படின்னா பதிமூணு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அந்த பன் பதிமூணு இன்ச்சிலேருந்து நேராக அப்படியே ஒரு கோடு வரைஞ்சி விட்டுக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த கோட்டுக்கு மேலே ஒரு ஏழரை இன்ச்சு வர மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கிறோம் மேலே வந்து எட்டரை மார்க் பண்ணோம்ல அந்த ஆம்பிள் பக்கத்தில் அப்போ கீழே வந்து ஏழரை மார்க் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் கீழே வந்து அந்த ஓப்பன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகல அந்த உயரம் வந்து இருபது எடுத்துக்கிறேன் இருபது எடுத்துகிட்டு மேல் எட்டு எடுத்தோம் இது ஏழரை கீழே வந்து இப்போ நான் மார்க் பண்ண போகிறது பத்து அதாவது அந்த பேப்பர் கட்டிங்கில் போட்டு காட்டணும்ல அதே மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் நான் எடுக்கிறேன் பத்து மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த மூணு மூணு நம்ம பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல இந்த மூணு பாயிண்ட்டையுமே வந்து ஒன்றா ஜாயின் பண்ணி விடுறோம் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஜாயின் பண்ணால் அப்படி ஒரு வளைவு மாதிரி கிடைக்கும் அப்புறம் கீழே வந்து அதை வந்து அப்படியே சேர்த்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா நம்ம தைக்க விடுவோம்ல அங்கே ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து அதில் மார்க் பண்ணிக்கிறோம் அதுவே ஒன்றரை இன்ச்சு தான் இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம பன்னெண்டு தானே எடுத்தோம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து இது துணிங்கிறதால எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அரை இன்ச்சு விட்டுருக்கேன் அது மாதிரி துணி கட் பண்ணும்போது எப்போவுமே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அரை இன்ச்சு ஒரு கால் இன்ச்சு அந்த மாதிரி நம்ம வந்து எப்போவுமே விட்டுக்கலாம் அப்புறம் எக்ஸஸாக இருந்தால் நம்ம கட் பண்ணி கூட அதை எடுத்துக்கலாம் கீழே வரைக்கும் அந்த ஒன்றரை இன்ச்சில் அப்படியே ஒரு லைன் வந்து மார்க் பண்ணி விட்டாச்சு பாருங்கள் நம்ம பத்து மார்க் பண்ணோம் அது ஒன்று அதுக்கு இடையில் ஒரு அரை இன்ச் இருக்கா அது வந்து கட்டிங்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை அடித்து திருப்பும் போது அது வந்து கரெக்டாக ஒன்றரை இன்ச்சு நமக்கு வந்து வந்துடும் ஒன்றரை இன்ச் வந்து இதை மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அது இப்போ தைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச் இருக்கிற மாதிரி விட்டுட்டு அந்த கீழே வந்து அந்த ஓப்பனுக்கு நம்ம ஜாயின் பண்ணோம்ல அதோடு அப்படியே சேர்த்து ஜாயின் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ நம்ம அதை அப்படியே அது மேலே அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஆம்போல் வளைவு கட் பண்ணுறோம் அப்படி பாருங்கள் அப்படி வளைச்சி அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுறணும் இவ்வளோ தான் சுடிதார் கட்டிங் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் தையல் தமிழ் வச்சியை சப்ஸ்கிரை